ถ้าพูดถึงประเทศปากีสถานเพื่อนๆอับดุลไททูบนั้นจะนึกถึงอะไรกันบ้างอาจจะคุ้นๆนะครับว่าเป็นประเทศมุสลิมที่อยู่ติดกับอินเดียประชากรหน้าตาคมเข้มและถ้าถามว่ามีชื่อเสียงในด้านไหนสภาพภูมิประเทศเป็นอย่างไรหลายคนคงจะนึกภาพไม่ออกวันนี้เราจึงขออาสารวบรวมข้อมูล9เรื่องชวนรู้จักปากีสถานรับรองว่าหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วมุมมองที่มีต่อปากีสถานจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชตโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447ที่ตั้งของยอดเขาสูงอันดับสองของโลกยอดเขาเคทูบนเทือกเขาคาราโครัมสูง 8,611 เมตรจากระดับน้ำทะเลนับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเป็นอันดับสองเป็นรองเพียงแค่เอเวอเรสต์ซึ่งสูงกว่าเคทูเพียง200เมตรเท่านั้นปากีสถานยังได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักปีนเขาไม่แพ้เนปาลโดยมีเคทูเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญปากีสถานนั้นมียอดเขาที่สูงกว่า 6,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 4,500 แห่งซึ่งทั้งหมดนั้นสูงกว่าดอยอินทนนท์สูงที่สุดของประเทศไทยที่สูงอยู่ที่ 2,565 เมตรกว่าเท่าตัว 2. คาราโครัมไฮเวย์ถนนสูงวิวสวยทางหลวงที่เชื่อมระหว่างเมืองอับบอดบัตในปากีสถานไปยังเมืองคาชกาในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนระยะทาง 1,300 กิโลเมตรทอดยาวไปตามเทือกเขาคาราโครัมและผ่านเทือกเขาฮิมาลัยได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สูงที่สุดเส้นหนึ่งของโลกส่วนที่สูงที่สุดอยู่ประมาณ 4,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นถนนมิตรภาพระหว่าง2ประเทศใช้ในการคมนาคมขนส่งท่องเที่ยวแม้จะได้ชื่อว่าเป็นทางหลวงแต่ว่าเส้นทางค่อนข้างสมบุกสมบันใช้เวลาก่อสร้างถึง20ปีมีคนงานสังเวยชีวิตไปนับพันคนเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเทือกเขาสูงต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งและสามารถชื่นชมกับวิวสวยๆกันได้อย่างจุใจ 3. มีทานน้ำแข็งมากที่สุดในโลกยอดเขาสูงและอากาศอันหนาวเหน็บอุณหภูมิที่ติดลบทำให้ปากีสถานนั้นเป็นประเทศนอกเขตโคโลกที่มีทานน้ำแข็งมากที่สุดในโลกรวมมากกว่า 7,000 แห่งข้อดีคือเป็นแหล่งน้ำชั้นดีสำหรับระบบชนประทานในการทำการเกษตรข้อเสียคือในภาวะที่โลกร้อนขึ้นทุกขณะทำให้ทานน้ำแข็งละลายกลายเป็นทะเลสาบและไหลลงมาท่วมบ้านเรือนประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2022นี้ที่ทานน้ำแข็งละลายเร็วที่สุดในรอบ 5,500 ปีประกอบกับฤดูมรสุมที่ฝนตกหนักทำให้ปากีสถานประเทศที่แม้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% ของโลกกลับต้องกลายเป็นผู้รับเคราะห์เผชิญกับภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีประชากรเสียชีวิตนับพันคนและอีกหลายแสนคนไร้ที่อยู่อาศัย 4. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุบรรพบุรุษปากีสถานประเทศปากีสถานและบางส่วนของประเทศอินเดียในปัจจุบันเป็นจุดกำเนิดของแหล่งอารยธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เมืองโมเฮนโจดาโรและเมืองฮารัปปาโดยเพราะคนในสมัยโบราณน,นั้นนิยมอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ําจึงมีการตั้งรกรากในลุ่มแม่น้ําสินธุและทําให้ที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความสําคัญในดินแดนแถบนี้เทียบเคียงได้กับอารยธรรมอียิปต์โบราณแห่งแม่น้ํานายและอารยธรรมเมโสโปเตเมียแห่งแม่น้ําไทกิสยูเฟติสสันนิษฐานว่าในช่วงที่อารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีประชากรอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ถึงราว5ล้านคนกาศิลาเมืองโบราณแห่งศิลปะวิทยาการเราคุ้นเคยกับคำว่าตักกศิลากันมาช้านานมักปรากฏในวรรณคดีไทยที่เจ้าชายรูปงามต่างๆพากันมาศึกษาหาความรู้จักที่นี่และคนไทยใช้เรียกเปรียบเปรยตักกศิลาในความหมายของสถานที่หรือแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งตักกศิลานั้นเป็นเมืองโบราณที่มีอยู่จริงเป็นราชธานีของแคว้นคันธาระแห่งชมพูทวีปปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองราวันพินดีปากีสถานเป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นหลังสมัยพุทธกาลสำหรับให้พราหมณ์พระภิกษุและนักปราชญ์มาเรียนรู้ศิลปะวิทย
และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย 6. รานีโคตฟอร์ดป้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใกล้กับเมืองการาจีและไฮเดรบัตทางตอนใต้ของประเทศความยิ่งใหญ่ของป้อมนี้ทำให้ได้รับฉายาว่า The Great Wall of s i n หรือกำแพงอันยิ่งใหญ่ปกป้องแคว้นสินด้วยความยาวประมาณ26กิโลเมตรและมักมีการนำไปเปรียบเปรยกับกำแพงเมืองจีนไม่มีใครทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ชัดเจนบางก็ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่9หรือไม่ก็ในช่วงที่กรีกมีอานาจในแถบนี้แต่จากการศึกษาล่าสุดเชื่อว่าน่าจะสร้างโดยราชวงศ์ที่ปกป้องแคว้นสินในศตวรรษที่17เพื่อป้องกันการลุกรานจากอังกฤษแต่ไม่ทันแล้วเสร็จก็ถูกอังกฤษเข้ายึดครองเสียก่อนอย่างไรก็ตามป้อมประการสําคัญที่ได้รับความสนใจได้รับการโปรโมทด้านการท่องเที่ยวมากกว่าโดยเพราะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกก็คือโรทัสฟอร์ดอยู่ในแคว้นปัญจาบทางตอนเหนือใกล้กับเมืองเจลัมอายุกว่า400ปีซึ่งดูน่าเกรงขามโดยกำแพงที่แน่นหนาล้อมรอบความยาวประมาณ4กิโลเมตรที่ประกอบไปด้วย68หอสังเกตการและ12ประตูที่นี่ยังถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมมุสลิมในด้านการทหารของเอเชียใต้อีกด้วย 7. ดินแดนที่ถูกแบ่งออกเป็น3ประเทศในทางภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้เรามี3ประเทศที่มีอนาเขตเชื่อมต่อกันได้แก่ปากีสถานอินเดียและบังกลาเทศแต่ทว่าในอดีตทั้ง3ประเทศมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันปกครองด้วยกษัตริย์องค์เดียวกันเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์โมกุลแล้วจึงตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษในยุคล่าอนานิคมจากยุโรปจากนั้นจึงค่อยแยกออกจากกันในปี1947หลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้เกณฑ์ทางศาสนามากำหนดเขตแดนเนื่องจากมีความขัดแย้งกันเป็นพื้นฐานอยู่เดิมทำให้อังกฤษเจ้าอาณานิคมนั้นตัดสินใจคืนเอกราชให้พร้อมกับแบ่งดินแดนแถบนี้ออกเป็นปากีสถานตะวันตกและตะวันออกซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามโดยมีอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูขั้นอยู่ตรงกลางจากนั้นปากีสถานตะวันออกจึงค่อยประกาศแยกตัวออกไปเป็นประเทศบังกลาเทศในปี1971ทําให้กลายเป็น3ประเทศอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันโดยชื่อเมืองชื่อแคว้นหรือรัฐตลอดจนสถานที่สำคัญหลายแห่งในทั้ง3ประเทศนั้นยังมีชื่อเรียกที่เหมือนกันสร้างความสับสนอยู่ไม่น้อยโดยเพราะมีรากเหง้าความเป็นมาเดียวกันนั่นเอง 8. ท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกกวาดาเป็นชื่อเมืองและเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความลึก 14.5 เมตรระหว่างทางน้ายาว5กิโลเมตรสามารถรองรับเรือที่มีน้ำหนักการบรรทุกสินค้าขนาด 50,000 ตันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศทางออกสู่ทะเลอาหรับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเดินทางเข้าไปยังกลุ่มประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลในเอเชียกลางรวมไปถึงประเทศจีนและที่สำคัญคือใกล้กับตะวันออกกลางโดยผ่านเข้าไปทางช่องแคบฮอร์มุสก็สามารถเชื่อมต่อกับเมืองท่าสำคัญสำคัญทางตะวันออกกลางได้โดยท่าเรือนี้ได้รับการพัฒนาพร้อมๆกับสนามบินและสาธารณูปโภคอื่นๆของเมืองภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาลจีน 9. แหล่งผลิตลูกฟุตบอลระดับโลกเมืองเซียลโคดซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงอิสลามาบาดเมืองหลวงของประเทศขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตลูกฟุตบอลมาตรฐานสําหรับใช้ในการแข่งขันฟุตบอลสําคัญสำคัญมามากมายซึ่งรวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลกมาถึง3ครั้งด้วยกันในนามของ Adidas บริษัทผู้ผลิตชุดและอุปกรณ์กีฬาชั้นนําของโลกความเป็นมาย้อนกลับไปเมื่อครั้งยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่20ได้มีการส่งเสริมให้ชาวเมืองฝึกเย็บลูกฟุตบอลด้วยมือเพื่อส่งกลับไปสหรัฐอาณาจักรและเมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ํานําสมัยมากขึ้นแม้ทุกวันนี้จะใช้เครื่องจักรในการผลิตแต่ลูกฟุตบอลจากเมืองนี้ก็ยังคงได้รับการยอมรับเสมอมายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปากีสถานอีกมากมายอย่างการที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกที่230ล้านคนเพื่อนเพื่อนชาวอับดุลเททูบมีข้อมูลอื่นใดที่น่าสนใจเกี่ยวกับปากีสถานอย่าลืมแสดงความเห็นเพื่อแบ่งปันกันได้เลยนะครับ